ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல யூனிட் ஃபைவ் தட் இஸ் லேட்டிசஸ் அண்ட் பூலியன் அல்ஜிப்ரா இந்த யூனிட்ல உள்ள சம் பேசிக் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பைனரி ரிலேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு நான் எம்டி செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு நான் எம்டி செட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ கிராஸ் பிக்கை வேல்யூவாக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஏ கிராஸ் பிலேருந்து நம்ம ஒரு சப்செட் ஆர் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பைனரி ரிலேஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த ஏ கிராஸ் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா சப்போஸ் ஏ அண்ட் பியை வந்துட்டு இப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே நான் எம்டி செட் இதில் இருந்து ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் ஆர்டர்ட் பேயராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஏல உள்ள எலிமெண்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் பியில் உள்ள எலிமெண்ட் எழுதணும் தட் இஸ் இதில் உள்ள பாசிபிள் ஆர்டர்ட் பேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் அண்ட் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் டூ அதை எழுதிக்கலாம் அதே போல் இந்த ஒன் அண்ட் த்ரீ அப்புறம் டூ 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 த்ரீ இவ்வளோ தான் ஏ கிராஸ் பியோட வேல்யூ இப்போ ஏ கிராஸ் பிங்கிற இந்த செட்டில் இருந்து நம்ம ஒரு சப்செட் ஆர் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இந்த ரிலேஷன் ஆரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பைனரி ரிலேஷன் ஓகேவா அடுத்தது பார்ஷியல் ஆர்டர் ரிலேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் சப்போஸ் பி அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆருங்கிறது இந்த பியில் உள்ள ஒரு ரிலேஷன் இந்த ஆரை நம்ம எப்போ பார்ஷியல் ஆர்டர் ரிலேஷன் சொல்லுவோம்னா இது வந்துட்டு மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் எதெல்லாம்னா ரிஃப்ளெக்சிவாக இருக்கணும் ஆன்டிசமெட்ரிக்காக இருக்கணும் அண்ட் ட்ரான்சிட்டிவாக இருக்கணும் இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஆருங்கிற ரிலேஷனை நம்ம பார்ஷியல் ஆர்டர் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி அப்படின்னு ஒரு செட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிலேஷன் ஆரை வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே மூணு எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் ஆர்டர்ட் பேர்ஸாக நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு டூ டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன் டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு டூ இப்படி நம்ம வந்துட்டு ரிலேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி ரிலேஷன் தான் இது அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிலேஷன் வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்சிவாக எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மிரருக்கு முன்னாடி போய் நின்னீங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜ் தான் அந்த மிரரில் தெரியும் அப்படி தானே தட் இஸ் சேம் எலிமெண்ட்டே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒன் அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிங்கிற செட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட் ஆட்டு ஸோ ஒன் வந்துட்டு ஒன் கூடாலே ரிலேட் ஆகிருக்கணும் ஒன் ரிலேட்டட் டு ஒன் அதை தான் நம்ம ஒன் கமா ஒன்னு எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த எலிமெண்ட் தாருங்கிற இந்த ரிலேஷனுக்குள்ளாடி இருக்கணும் சிமிலர்லி அடுத்த எலிமெண்ட் பாருங்கள் டூ ஸோ டூ வந்துட்டு டூ கூடாலே ரிலேட் ஆகிருக்கணும் தட் இஸ் டூ கமா டூ இந்த எலிமெண்ட்டும் ஆறுங்கிற செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கணும் அதே போல் அடுத்த எலிமெண்ட் பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ வந்துட்டு த்ரீ கூடாலேயே ரிலேட் ஆகிருக்கணும் ஸோ த்ரீ கமா த்ரீ அந்த எலிமெண்ட்டும் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கணும் இதில் பாருங்கள் ஒன் கமா ஒன் இருக்குது டூ கமா டூ இருக்குது த்ரீ கமா த்ரீயும் இருக்குதா ஸோ இந்த ஆறுங்கிற இந்த ரிலேஷன் வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்சிவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ்னால் இது தான் மீனிங் அடுத்தது ஆன்டிசமெட்ரிக் ஆன்டிசமெட்ரிக் அப்படின்னா ஏ கமா பி அப்படின்னுட்டு ஒரு எலிமெண்ட் ஆருங்கிற இந்த ரிலேஷனுக்குள்ளாடி இருந்தது அப்படின்னா பி கமா ஏ வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஆறுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் ஆறுக்குள்ளாடி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏ க வேல்யூவும் பி க வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை விடவும் டைட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு அசிம் பண்ணிப்போம் இப்போ இங்கே உள்ள ரிலேஷன் என்னது ஏ இஸ் டாலர் தேன் பி தட் இஸ் இப்போ நம்ம இதை ஆர்டர்ட் பேரில் இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏ வந்துட்டு பியை விடவும் டாலாக இருக்காங்க அதுதான் மீனிங் டாலர் தேன் தான் இங்கே வந்துட்டு உள்ள ரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னா பி கமா ஏ நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆராக தான் இருக்கணும் எதுனா இல்லைனா இதில் இந்த ஆர்டர்ட் பேர் பி கமா ஏ அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பர்சன் பி வந்துட்டு ஏ விடவும் டாலர் தேன் அந்த மீனிங் ஆயிரும் ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது ஏங்கிற இந்த பர்சன் தான் பியை விடவும் ஹைட்டாக இருக்காங்க ஸோ இந்த ரிலேஷன் பாசிபிள்னா இது வந்துட்டு பாசிபிள் கிடையாது ஓகேவா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் ஆறுக்குள்ளாடி இருக்குது
மாத்திரைக்கா மாத்திரை இதுவும் இருந்துக்கலாம் ஓகே இதுல பாருங்க ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் டிஃபரெண்டா இருக்குது இதுல ஏ க வேல்யூ ஒன் பி க வேல்யூ டூ ஓகேவா தட் இஸ் ஒன் கமா டூ வந்துட்டு இந்த ஆறுக்குள்ளாடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த டூ கமா ஒன்ங்கிறது ஆறுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடாது இருந்ததுன்னா அது ஆன்டிசிமெட்ரிக் கிடையாது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒன் கமா டூ இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது டூ கமா ஒன்னும் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்குதா அதனால் இந்த செட் வந்துட்டு ஆன்டிசிமெட்ரிக் கிடையாது புரியுதாம்மா அடுத்தது ட்ரான்சிட்டிவ்னா என்னன்னு பார்த்துடலாமா ட்ரான்சிட்டிவ்னா என்னதுன்னா சப்போஸ் ஏ கமா பி அண்ட் பி கமா சி இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் இந்த ஆறுங்கிற அந்த ரிலேஷனுக்குள்ளாடி இருந்ததுன்னா இதில் இருந்து ஏ கமா சி இதோட வேல்யூவும் ஆறுக்குள்ளாடி இருக்கணும் தட் இஸ் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி எ நம்ம ஏ ஆர் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம பேர் பேராக எழுதியிருக்கிறோம் இப்படி பேர்னால என்ன மீனிங் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி ஓகேவா இதை நம்ம வந்துட்டு ஏ ஆர் பி அப்படியே எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ ரிலேட்டட் டு பி அண்ட் ஆல்சோ பி ரிலேட்டட் டு சி அப்படின்னா இந்த ஏ வந்துட்டு இந்த ஆறுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு பேரில் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டும் நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பேரில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது எது ஏயும் சியும் ஸோ ஏக்கமாசிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் ஆறுக்குள்ளாடி இருக்கணும் ஓகேவா இப்படி இருந்ததுன்னா ட்ரான்சிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் இதில் பாருங்கள் இதில் நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணணும்னா சேமாக இருக்கிற எலிமெண்ட்டை விட்டுருங்க இதில் பாருங்கள் டூவில் வந்துட்டு முடியுதா அப்போ எந்த பேரில் டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி இதில் உள்ள செகண்ட் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை விட்டுட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிறது என்னது ஒன் அண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் கமா ஒன் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஓகேவா அடுத்த பாருங்கள் இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் ஒன் கமா த்ரீ த்ரீயில் முடியுதா அப்போ த்ரீயில் ஸ்டார்ட் ஆகிற பேர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டில் உள்ள செகண்டாக உள்ள நம்பரை விட்டுருங்க இந்த எலிமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக உள்ளது சேமாக இருக்குதா விட்டுருங்க ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னது ஒன் அண்ட் த்ரீ ஸோ ஒன் கமா த்ரீங்கிற எலிமெண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அடுத்து இந்த எலிமெண்ட்டில் பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒனில் முடியுது தென் ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகிற எலிமெண்ட் இங்கே நிறைய எலிமெண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்துட்டு டூ கமா ஒன் இருக்குதா இதில் வந்துட்டு ஒன் கமா த்ரீ இருக்குது ஸோ சேமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பரையும் விட்டுருங்க மீதி என்ன இருக்கும் டூ கமா த்ரீ இந்த டூ கமா த்ரீங்கிற எலிமெண்ட் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இதே போல் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் செக் பண்ணணும் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா இதை நம்ம வந்துட்டு ட்ரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதாம்மா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்ஷியல் ஆர்டர்டு செட்னு நான் என்னடி பார்த்துடலாம் ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்தது பார்ஷியல் ஆர்டர்டு ரிலேஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ஷியல் ஆர்டர்டு செட் இதை நம்ம வந்துட்டு போ செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இந்த பார்ஷியல் ஆர்டர்டு செட் இதை வந்துட்டு ஷார்ட்டாக தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இதில் உள்ள இந்த பி இதில் உள்ள ஓ அதுக்கப்புறம் இந்த செட் இவ்வளோ சேர்த்து இங்கே போ செட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா இதோட டெஃபினேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா எ செட் பி டுகதர் வித் ஏ பார்ஷியல் ஆர்டரிங் ஆர் இஸ் கால்டு ஏ பார்ஷியல் ஆர்டர் செட் ஆர் போ செட் தட் இஸ் பி அப்படின்னு ஒரு செட் வந்துட்டு அண்டர் தி ரிலேஷன் ஆரில் பார்ஷியல் ஆர்டர் ரிலேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த செட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் போ செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆருங்கிற இந்த ரிலேஷனை யூஸ்வலாக லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு டினோட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்துட்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டுனால் நம்ம ஆர்டினரியாக நம்பர்ஸில் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மீன் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மீனிங் கிடையாது யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு குரூப்பை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஜி கம்மா ஸ்டார்னு எழுதுவோம் தட் இஸ் ஜி வந்துட்டு குரூப் அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டார் அதுதான் மீனிங் அது போல தான் இந்த போ செட்டையும் நம்ம வந்துட்டு இப்படி தான் எழுதுவோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அந்த செட் எழுதணும் கமா போட்டுட்டு அடுத்தது அந்த ரிலேஷன் எழுதணும் ஓகே யூஸ்வலாக நம்ம அந்த ரிலேஷனை ஆர்னு எழுதுவோம் அல்லது இந்த சிம்பிளில் எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரிலேஷனை பொறுத்து இந்த செட் வந்துட்டு பார்ஷியலி ஆர்டட் ரிலேஷனாக இருக்கணும் தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவாக இருக்கணும் ட்ரான்சிட்டிவாக இருக்கணும் ஆன்டிசிமெட்ரிக்காக இருக்கணும் இந்த மூணு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த செட்டை போ செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் அண்டர் தி ரிலேஷன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இது வந்துட்டு ஒரு போ செட் தான் பிகாஸ் இதில் எண்ணில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒன் கம்மா டூ கம்மா த்ரீ கம்மா ஃபோர் கம்மா எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ இந்த செட் வந்துட்டு லெ
பிகாஸ் ஒன் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதிடலாம் நமக்கு இங்கே ரிலேஷன் எப்படி இருக்கணும் எய்தர் லெஸ் தானாக இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவல் டூவாக இருக்கணும் இதில் நமக்கு எப்படி இருக்குது ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை சிமிலர்லி நீங்கள் எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சேம் நம்பர் கூட ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிமிலர்லி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தேர் ஃபோர் ரிஃப்ளெக்ஸிவ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆடிச்சா அடுத்தது ஆன்டி சிமெட்ரிக் இருக்குதா பாருங்க இந்த ஆன்டி சிமெட்ரிக் செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம்னா சப்போஸ் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னா பி கமா ஏ நாட் பிலாங் டு ஆராக இருக்கணும் தட் இஸ் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி அப்படின்னா பி இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஏயாக இருக்கணும் ஓகேவா யூஸ்வலாக அந்த ரிலேஷனை நம்ம ஆர் அப்படின்னு எழுதுவோம் தட் இஸ் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பியை நம்ம ஏ ஆர் பி அப்படின்னு எழுதுவோம் ஏ ஆர் போட்டுட்டு இப்படி ஒரு லைன் போட்டுட்டு பி அப்படி போட்டால் என்ன மீனிங்னா ஏ இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு பி அதுதான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஏ வந்துட்டு பிக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கணும் ஆனால் பி வந்துட்டு ஏக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடாது இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் என்னது லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கணும் பட் பி இஸ் நாட் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏயாக இருக்கணும் இதை தான் நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்கே ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டூ அண்ட் த்ரீ இங்கே கிளியர்லி டூ வந்துட்டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ தான் ஓகேவா பட் த்ரீ இஸ் நாட் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ கரெக்டாக தேர் ஃபோர் ஆன்டி சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் நீங்கள் இதே போல் எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்தாலும் இதே போல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது ஆன்டி சிமெட்ரிக்காகவும் இருக்கும் அடுத்தது ட்ரான்சிட்டிவ் அதை செக் பண்ணணும் ட்ரான்சிட்டிவ் அப்படின்னா ஏ கமா பி அண்ட் பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னா ஏ கம்மா சி ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு ஆராக இருக்கணும் தட் இஸ் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி அண்ட் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு சி அப்படின்னா இதில் இருந்து ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு சியாக இருக்கும் இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் வந்துட்டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டா ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதோம்னா ஏ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அண்ட் பி இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னா இதில் இருந்து ஏ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னே ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த எண்ணுங்கிற இந்த செட்லேருந்து ஏதாவது மூணு எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இந்த த்ரீ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கரெக்டாக அண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த ரெண்டும் கரெக்ட் தான் இதில் இருந்து இந்த த்ரீ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்படி எழுதலாமா இதுவும் ஆப்வியஸ்லி ட்ரூ தான் இதே போல் செட் எண்ணிலருந்து நீங்கள் எந்த மூணு நம்பர்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணாலும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் என் கம்மா லெஸ்னார் ஈக்குவல் டுங்கிற இந்த செட் வந்துட்டு ஒரு போ செட் புரியுதாம்மா